হচ্ছে না অল বুকস এই কথাটা কিন্তু বলা হচ্ছেই না মেনি বুকস সেটা হতে পারে এখানে তো সংখ্যা যে তাই হোক না কেন সকল বই তো বলছে না হাজার লাখ কোটি যাই হোক না কেন সমস্ত বইয়ের কথা তো বলা হচ্ছে না মেনি বুকস অর্থাৎ এইখানে কিন্তু এই প্রপোজিশনসটা হবে না আই প্রপোজিশনস হবে হ্যাঁ তাহলে হবে কি যে সাম বুকস আর রিডেবল এটা क्षेत्र পরবর্তী লজিকের মডার্ন লজিকের ক্ষেত্রে এটাকে এতটা কোয়ান্টিটিটাকে এতটা দেখা হয় না কিন্তু তুমি ওই রকম ভাবে করতে যাবে না এখন আপাতত আচ্ছা ঠিক আছে না আমি এমনি একটা প্রপোজিশন তো আই রাখছিলাম আই প্রপোজিশনস রাখলেও তার ফর্মটা তো একটা ফিক্সড আছে সেখানে তুমি मोस्ट কথাটা বলতে পারবে না ঠিক আছে আপাতত এটাই তুমি মনে রেখো আচ্ছা তারপরে একেবারে শেষে আসি অল দ্যাট গ্লিটারস আর নট গোল্ড এটা বলো মনি শঙ্কর স্যার এটা আমার ফার্স্ট ক্লাস আমি স্যার বলতে পারবো না আমি জানি না একটু প্রথম আসছে সবাই আচ্ছা আমাকে বলো তো আর কে কে প্রথম আছে না আমি বুঝতে পারছি না এবার আমি কি করব ওয়াজ তো স্পিড হবে কে কে আছে বলো তো বিশ্ব বিশ্বনাথ নাকি একটা নাম দেখলাম বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ আর লাবনী দুজনকে আমি পেয়েছি আর সুচন্দা তিনজন আশার আমি আপনি তো বললেন অপশন করতে আর কেউ কি আছে যারা একদমই ক্লাস করেন मोटामुटी भाव सब क्लस गुजते कन्भार्टिशन सब कन्सन कर जाके जिज्ञासा करब से मौलि सुनता ना तुम्हारे की नेटवर्क समस्या हम ठीक 
not gold or glitters yes ar ek dujoner opinion ni tipika nath orun kumar dash sir ar bolchi ও প্রিপজিশনে তো কনভারশন হয় না আচ্ছা বলো দীপিকা না আচ্ছা আগের দিন যেটা আপনি বলেছিলেন সেই অনুযায়ী গেলে তো কনভারশন হবে না হ্যাঁ তাহলে এই কথার বস্তু তুমি কি করে কনভারশন করছো আমি বুঝতে পারছি না মানে গাজওয়ারি করে দিচ্ছ নাকি ব্যাপারটা ও প্রপজিশনস এর কনভারশন সম্ভব না আমি বলেছিলাম যে কেন সেখানে ওই ব্যাপারটা নিয়মটা লঙ্ঘিত হয় আমরা জানি যে ও প্রপোজিশনস দুটো প্রপোজিশনস আমরা দেখেছিলাম যে হচ্ছে দুই ভাবে কনভারশন হতে পারে একটা সিম্পল হতে পারে একটা হতে পারে বাই লিমিটেশন তো দুটো ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে কনভারশন সম্ভব হচ্ছে না তারপরে তাহলে তুমি কি করে বললে এটা তুমি তো খুব অ্যাকটিভ থাকো স্যার বলছি 6 নম্বরটা আমাকে একটু বলে দেন 6 অরকিউটস আর নট ফ্র্যাগরেন্ট দেখো এখানে অরকিউটস ক্লাস্টার না প্রত্যেকটা কি বলা হয়েছে যে তারা ফ্র্যাগরেন্টের অন্তর্গত হবে না সুগন্ধের অন্তর্গত হবে না তো এখানে ই প্রপোজিশন হবে তাহলে কি হবে অল অর কিউটস আর নট ফ্র্যাগরেন্ট ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার চারে দেখো ই প্রপোজিশন বললেন তো ঠিক <laughs> আচ্ছা পাঁচেরটা যে তোমরা বললে অল রোজেস আর ফ্র্যাগরেন্ট এটা কেন এটা তোমরা বললে এখানে কিন্তু এরকম কোন কিছু কথা কিন্তু বলা হয়নি কিন্তু একটা মিনিং আছে দেখি হ্যাঁ স্যার মিনিংটা দেখি হ্যাঁ 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 এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা এবারে মেনি বুকস আর রিডেবল এটা যে আমরা প্রপোজিশন এ কনভার্ট করলাম তাহলে এটা আমরা আই প্রপোজিশন পেলাম সাম বুকস আর রিডেবল সাম বুকস আর রিডেবল ঠিক আছে চলো আমি বুঝতে পেরেছি মোটামুটি তোমরা ধরতে পারছো কথাগুলো ঠিক আছে আমরা আগের দিনে যেটা পড়েছিলাম সিম থেকে যাবে তখন আর সেটা চেঞ্জ হবে না সিম থেকে যাবে বলতে যেরকম আইটা আই থেকে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কনভারসেসটা কি হবে কি মানে লাইনটা কি স্টেটমেন্টটা কি সেমি থেকে যাবে নাকি উদ্দেশ্য সাবজেক্টটা সাবজেক্টটা প্রেডিকেটের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যাবে কনভারশন তো তাই দেখেছিলাম সাবজেক্টটা প্রেডিকেটের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যাবে যেটা প্রেডিকেটের সাবজেক্ট থাকবে হ্যাঁ ওনলি অনেস্ট পারসন আর হ্যাপি দেখো আমি বলেছিলাম যে ওনলি কথাটা যদি বাক্যের শুরুতে থাকে বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স যদি এটা হয় ওনলি বা অ্যালোন এই সমস্ত কথাগুলো তাহলে হচ্ছে আমার সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটের মধ্যে একটা চেঞ্জেস আসবে মানে যেটা আমার সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ছিল সেটা প্রপোজিশনে প্রেডিকেট হয়ে যাবে আর প্রপোজিশনসের প্রেডিকেটটা কনক্লুশনে আমার সাবজেক্ট হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে অনলি দিয়ে শুরু হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে উদ্দেশ্য আর বিধেয়ের সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটের একটা স্থান পরিবর্তন হবে ইন্টারচেঞ্জ একটা হবে তাহলে এখানে প্রপোজিশনসটা কি হবে অনলি অনেস্ট পারসেন আর হ্যাপি এখানে তাহলে কি হবে বলো কেউ কি এটা করেছো শুধু হ্যাপি টাকে রেখে দিলে তো একটা হ্যাপি তো একটা কোয়ালিটি 
সেটা তো ব্যক্তির সঙ্গে যায় তো হ্যাপি পারসন বললাম সেখানে তুমি যে কোনো কথা জুড়তে পারো কিন্তু মিলিং টা কোনটি নেবে হ্যাঁ তাহলে এটা হলো যে নয়টা হলো যে অনলি অনেস্ট পারসন আর হ্যাপি এটা আমি যখন প্রফেশনে করছি তাহলে আমাকে প্রথমে লিখতে হবে এল ডট এফ হাইফেন তারপরে আমাকে লিখতে হবে অল যেহেতু এই প্রফেশন ফর্ম হচ্ছে অল এস ইজ পি তাহলে অল আর এখানে সাবজেক্টকে অনেস্ট পার্সেন এটা সাবজেক্ট ছিল কিন্তু অনলি থাকার কারণে ওইটা আমার প্রেডিকেটে চলে যাবে আর প্রেডিকেটটা সাবজেক্টে আসবে তাহলে প্রেডিকেট কে ছিল এখানে হ্যাপি হ্যাপি ছিল তাহলে হ্যাপি তো কারোর সঙ্গে একটা তো কারোর সঙ্গে যেতে হবে মানে হ্যাপি তো একা একা থাকবে না সে তো আর ভাসবে না তাহলে তার জন্য আমরা বললাম যে হ্যাপি পার্সেন কথাটাকে যোগ করে দিলাম হ্যাপি ফির ভাগ যায় ওই হ্যাপি তাহলে এখানে হলো যে অল হ্যাপি পার্সেন আর অনেস্ট পার্সেন ঠিক আছে নয়টা স্যার এইভাবে করলে কি যে অল দোজ হু আর হ্যাপি অনেস্ট পার্সেন হ্যাঁ করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই মিনিংটা আমার सेम রাখতে হবে করতেই পারো স্যার আমি এইভাবে করেছি যে অল দোজ হু ক্যান হ্যাপি আর হনেস্ট এইভাবেও হবে হ্যাঁ হ্যাঁ 10 এ আসছি মিনিংটা আমার सेम থাকতে হবে এটাই কথা 10 এ অল স্টাইলস আর গুড এক্সেপ্ট দা টায়ারসাম দেখো এখানে কিন্তু কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে নির্দিষ্ট করে কিন্তু কিছু বলছে না আগে যেমন আমরা দেখেছিলাম যে অল ম্যান আর গুড এক্সেপ্ট রাম বা অল ম্যান আর ব্যাড এক্সেপ্ট রাম রামকে এখানে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছিল এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু কেউ বলছে না তাই না সেজন্য নির্দিষ্ট করে যখন বলছে না তখন এটা কিন্তু আর এ প্রপোজিশনস হবে না তখন এটা আই প্রপোজিশনস হবে এরকম প্রশ্ন আসবে না তোমাদের কিন্তু তবু আমি দিয়েছিলাম অনেকেই করেছিল কিন্তু ঠিক করেছিল তাহলে এটা আই প্রপোজিশনস হবে তাহলে আমরা ডিরেক্টলি এটাও বলে দিতে পারি এখানে আই প্রপোজিশনসে যে সাম স্টাইলস আর গুড হ্যাঁ স্যার এটাই করেছিল হ্যাঁ স্যার আপনি যে কারেকশন করে বললেন না পাঠাতে তখন কিন্তু মানে আমি মানে একদম সিলি মিস্টেক হয়েছিল ওগুলো কারেকশন করে মোটামুটি যেগুলো বললেন ওইভাবেই করেছিল मैं ठीक गुगुल मीटे तो मैं क्लस তখন কেউ কেউ এটা করে দিত রেকর্ড করত তো তাদের দেখতাম যে সাবস্ক্রিপশন থাকতো গুগল থেকে জি সুইট অ্যাকাউন্ট থাকতো হ্যাঁ রেকর্ডিং এর আরো একটা অপশন আছে সেটা হলো ল্যাপটপে স্ক্রিন রেকর্ডিং করলে এই রেকর্ডিংটা হয়ে যাবে স্ক্রিন রেকর্ড করেছিলাম জানো তো কিন্তু কোনো ভয়েস আসছে না সেখানে শুধুমাত্র এরকম হচ্ছিল তো কিছু একটু আচ্ছা বিশ্বনাথ তুমি তাহলে একটু আমাকে গাইড করে দিও হয়ে যাবে ঠিক আছে স্যার মোবাইলে আপনি রেকর্ডিং করতে পারেন বাকি এমনি রেকর্ডিং করলে সেটা মানে আপনি আমাদের কথা শুনতে পারবেন না ক্লাস চলাকালীন যতক্ষণ রেকর্ড অন থাকবে আপনি আমাদের কথা শুনতে পারবেন না তো এই ওই জন্য মোবাইলে ওটা রেকর্ড করলে তারপরে সেটা আপলোড করে দিতে হবে ঠিক আছে আজ আজকে আজকের ক্লাসে আসছি আজকে আমি তোমাদের পড়াবো হচ্ছে অবভার্সন অবভার্সনের বাংলা হচ্ছে বিবর্তন এটা হচ্ছে একটা আমি বলেছিলাম যে আগের দিনে যেটা দেখিয়েছিলাম যে ইমিডিয়েট 
ইনফ্লুয়েন্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাগ রয়েছে তার মধ্যে কনভার্সেন যেমন একটা সেরকমই অফভার্সেন আরেকটা আরও আছে কন্ট্রাপুশন এবং ইনফ্লুয়েন্স বাই অপোজিশন এটা দেখেছিলাম আগের দিনে আমরা ভাগটা করতে গিয়ে তো আমরা এই চারটেকেই মূলত পড়ব আজকে চেষ্টা করব অফভার্সেন কন্ট্রাপুশন শেষ করে যদি আমরা স্কোয়ার অফ অপোজিশনসে বা ইনফ্লুয়েন্স বাই অপোজিশনসে যেতে পারি ইনফ্লুয়েন্স বাই অপোজিশনস হচ্ছে বিরোধানুমান বলা হয় যে একটা প্রপোজিশনের সঙ্গে আরেকটা প্রপোজিশনের কেমন রিলেশন হবে এবং সেই রিলেশনটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো সেখানে বলা হয় এবং এখান থেকে একেবারে ডিরেক্টলি প্রশ্ন আসে যেখানে বলে দেওয়া হয় যে একটা প্রপোজিশনের একটা এক্সাম্পেল দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে বলা হয় যে এই প্রপোজিশনসটা যদি ট্রু হয় তাহলে ওইটা কি হবে আর এর সঙ্গে যেটা জড়িয়ে আছে কথাটা যে একটা সাপোজ একটা হচ্ছে আমার এক্সাম্পেল এরকমভাবে দেওয়া হলো প্রশ্নে যে বলা হলো অল এস ইজ পি এটা একটা এ প্রপোজিশনের ফর্ম হতে পারে যে সেটা ফর্মে দেওয়া হলো বা কোনো এমন কিছু যে যেটাতে তুমি বুঝে যাবে যে এটা এ প্রপোজিশনস হচ্ছে দিয়ে তারপরে একটা কনক্লুশন দিল বা আরও একটা প্রেমিস দিল এরকমভাবে যে নো এস নো এস ইজ পি তার মানে প্রথম প্রপোজিশনসটা হলো আমার এ বচন এ প্রপোজিশনস সেকেন্ড প্রপোজিশনসটা হলো আমার ই প্রপোজিশনস এবারে এই দুটো রিলেশনটা কি হবে এটা একটা প্রশ্ন এই ধরনের হয় সেটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স বাই অপোজিশনস থেকে আর এই ইনফ্লুয়েন্স বাই অপোজিশনসটা পড়ার জন্যই আমাদের স্কোয়ার অফ অপোজিশনসে আসতে হবে স্কোয়ার অফ অপোজিশনসটা এটার সঙ্গে খানিকটা রিলেটেড আবার এমনটাও হতে পারে যে ধরো এরকম বললো যে অল এস ইজ পি যদি ট্রু হয় তাহলে নিচের এবার অপশনগুলো দিয়ে দিল যে নো এস ইজ পি সাম এস ইজ সাম এস ইজ পি বা সাম এস আর নট পি এরকম যদি হয় তাহলে সেগুলোর ট্রুথ ভ্যালু কি হবে এটা আগের দিন আমরা দেখে বলেছিলাম এই কথাটা বারবার তোমাদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই এটা অনেকেই ভুল হয় একটা সাধারণ কথা সেটা হচ্ছে যে আমরা ট্রু আর ফলস এই কথাটা হচ্ছে প্রেমিসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ভ্যালিড আর ইনভ্যালিডিটি হচ্ছে আমার আর্গুমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে কোন আর্গুমেন্টসটা আর্গুমেন্টের কথা যদি বলা হয় তাহলে সেটা হয় ভ্যালিড হবে নতুবা ইনভ্যালিড হবে প্রপোজিশনসের কথা বলা হলে সেটা হয় আমার ট্রু হবে নতুবা ফলস হবে যে কোনো একটা এখানে মাঝামাঝি কোনো কিছু ব্যাপার নেই এমনটা হতে পারে যে কোনো একটা প্রপোজিশনসে ট্রুথ টেবিলে গিয়ে এগুলো যদিও এখানে আসবে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার এরকম প্রশ্নও আসছে কারণ এখন প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড যথেষ্ট বাড়ছে দিনের পর দিন তো এখানে হচ্ছে যে যদি এমনটা হয় যে ধরো এরকম দিল যে তখন কিছু হয় যে কিছু কিছু প্রপোজিশনস মেনশন করে দেওয়া হলো এবং তার রেজাল্ট আসলো আমার টি এফ টি এফ এরকম করে মিশিয়ে একটা আসলো তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কন্টিনজেন্ট হবে সেটা আপ্রতিক একটা রেজাল্ট হবে সেখানে ট্রু আর ফলস আমরা কোনো কিছু বলতে পারবো না সেই বিষয়গুলো যদিও আলাদা এখানে আসবে না আচ্ছা আমরা আজকে নেক্সট আসছি অভার্সনের জায়গাতে অভার্সন আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি যে পিডিএফটা তোমাদের পাঠিয়েছিলাম সেটা তোমরা কি একবার রিড আউট করেছিলে আমি তোমাদের ভেবেছি যে হ্যাঁ যে আজকে যেটা আমরা পড়াবো সেটা তোমাদের আগে থেকে প্রোভাইড করে দেবো তাহলে তোমরা একটুখানি দেখে আসলে আরো একটু সুবিধা হয়ে যাবে তোমাদের নিজেরও একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা আচ্ছা দেখো কনভার্সেনটা আমরা আগের দিন পড়ে নিয়েছি ওটার সঙ্গে আমি ভেবেছিলাম যে আগের দিন তোমাদের অভার্সেন হয়ে যাবে কিন্তু হয়নি অভার্সেন কথা দেখো এটা একটা গুলিয়ে যাওয়ার বিষয় হতে পারে অ্যালফাবেটিক্যালি মনে রাখবে যে কনভার্সেনের ফার্স্ট লেটার হচ্ছে সি অভার্সেনের ফার্স্ট লেটার হচ্ছে ও তাহলে জেনারেলি সি ওটা সি এর পরেই আসবে কখনো কখনো পরীক্ষার হলে এরকম গোল আয় যে এটা কনভার্সন হবে নাকি অভার্সন হবে টার্মিনোলজিতে গুলিয়ে যায় এখন তোমাদের কাছে স্পষ্ট মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে এরকমগুলো আর কি বিষয় এগুলো তো ভুল হতে পারে না এগুলো তো গুলিয়ে যাওয়ার বিষয় নয় কিন্তু হয়ে থাকে আমি বলে রাখছি সেই জন্য তোমরা এটা মনে রাখবে যে আলফাবেটটা প্রথমে আছে সেটা হচ্ছে আমার আবর্তন যেটা পরে আছে সেটা হচ্ছে আমার বিবর্তন 
আচ্ছা অপভারশনে আসছি অপভারশন ইজ এন ইমিডিয়েট ডিফারেন্স আমরা দেখো এখানে আরেকবার বলার কিছু নেই বললাম শুধু এটা বলে দিয়ে যে ফারস্টে যেটা থাকবে ও সেটা কি কি বললেন একটু নেটওয়ার্কটা আটকে গেছে হ্যাঁ দেখো এটা বললাম যে অ্যাকচুয়াল কনভারশন এর বাংলা হচ্ছে আবর্তন কনভারশন একটা প্রসেস একটা হচ্ছে ইমিডিয়েট ইনফারেন্সের বিভিন্ন ভাগের মধ্যে একটা কনভারশন হ্যাঁ সেরকমই একটা হচ্ছে অবভারশন যেটা আজকে আমরা করব মানে এখানে এটা দেখানো হবে যে একটা প্রপোজিশন অন্য প্রপোজিশনের সঙ্গে কিভাবে ইকুইভ্যালেন্ট হতে পারে লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট হতে পারে মানে দুটো দুটো প্রেমিস বা দুটো প্রপোজিশনস কিভাবে সেম হতে পারে মানে ওখানে কোনো মিনিং এর চেঞ্জ হচ্ছে না কোনো কিছুই হচ্ছে না মিনিং এর চেঞ্জ কিন্তু হচ্ছে না দুটো মিনিং কিন্তু সেম থাকছে তবুও আমরা একটাকে আরেকটা অন্যর থেকে একটা পৃথক ফর্ম দিতে পারছি সেই ফর্ম দেওয়ার বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে এইগুলো হচ্ছে একটা একটা যেমন কনভার্সন একটা যেমন অবভার্সন একটা আর কিছুক্ষণ পরেই যেটা আমরা করব কন্ট্রাপোজিশন সেটা হচ্ছে আরেক ধরন বোঝা গেল তোমার একটু বুঝতে অসুবিধা হবে হঠাৎ করে তোমার এইচএস এর ফিলোসফি ছিল হায়ার সেকেন্ডারিতে না স্যার তাহলে আর একটু হওয়ার কথা যদি থাকতো তাহলে একটুখানি বুঝতে পারতে আচ্ছা অসুবিধা নেই তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো তুমি তোমার মতো করে বোঝার চেষ্টা করো হ্যাঁ যেখানে যেখানে মনে হবে তুমি বলবে আর আগের পোর্শন গুলো তুমি একটু কভার করার চেষ্টা করো একটু বেশি বেশি করে সময় দিয়ে নিজের মধ্যে এগুলো করার চেষ্টা করো আর এই এইবারে যে নেক্সট নেট আসছে এবারে তোমরা দিয়েছিলে অনেকেই আমি দেখলাম গ্রুপে তার মধ্যে অনেকেরই হয়েছে তো কখনো এটা ভেবো না যে মানে এই প্রসেস গুলো হচ্ছে যে এমন একটা ব্যাপার যে অনেক কিছুই ভ্যারি করে মূলত এক্সাম হলের এক্সাম হলের কাছে না অনেক কিছু ভ্যারি করে যে অনেক কিছুই হয়তো জানে অনেক কিছুই ইয়ে করে কিন্তু এক্সাম হল যদি তার ফেভারে না থাকে তাহলে রেজাল্ট এদিক সেদিক হয়ে যায় ততই এখানে মন খারাপ করার কোনো জায়গা কিন্তু নেই শুধুমাত্র আমার মনের মধ্যে এটা থাকবে যে আমার যেন প্রিপারেশনটা ঠিকঠাক থাকে এবং আমি যদি নেট পাই এমন অনেক ক্ষেত্রে হয় যে যাদের হয়তো এমনি আন্দাজেই অনেক কিছু বেরিয়ে যায় অনেক প্রশ্ন ঠিক হয়ে যায় চারটে পাঁচটা প্রশ্ন ঠিক হয়ে গেছে আন্দাজেই হয় আবার অনেকে এটাও হয় যে তা তারা ওই যেগুলো জানা প্রশ্ন সেটাই চারটা পাঁচটা ভুল করে দিচ্ছে মাইনাস রান করে এটা হয় তো অনেকে সেরকম ভাবে ব্যাখ্যা করে যে এটা কিছু অংশে অনেকটা অংশে লাখ কাজ করে বা এরকম অনেকেই বলে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে তোমার প্রিপারেশনটা যেন ঠিকঠাক হয় তোমার প্রিপারেশনটা তোমার হাতে আছে অথবা তোমার পড়াশোনাটা তোমাকে সেই মতো করতে হবে যে আগামী দিনে আমার যখন হাতে নেট আসবে বা আমার জেআরএফ আসবে তখন যেন এটা না হয় যে এরকম একটা কোনো একটা সহজ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারছি না বা একটা বড় পোর্শন আমি কোনো কিছু বুঝতেই পারিনি বা জানি না এটা যেন না হয় তোমার প্রিপারেশনটা অ্যাটলিস্ট ফুল থাকুক এবং সেই ডিগ্রিটা যাতে না তোমার ওই গালে থাপ্পড়ের মতো না লাগে সেরকম একটা ডিগ্রি হয়ে থাকুক এটা আমি চাইছি এবং তোমরা বিষয়গুলো সব কটা বোঝো সব কটা বুঝে 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 কাভার করো এবং নেটের সিলেবাস এমন যদি কেউ পরবর্তীকালে সিভিল সার্ভিসের জন্য যায় ইউপিএসসি এই সমস্তগুলোতে তো সাবজেক্ট অপশনাল সাবজেক্টের জায়গাতে কিন্তু এখানে এতটা পরিমাণ বেশি সিলেবাস যে সেখানে আর আলাদা করে শুধুমাত্র টেকনিকটা বদলে যাবে যেহেতু ওখানে অন্য রকম ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এখানে অন্য রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় কিন্তু সিলেবাসের মোটামুটি অনেকটা কাছাকাছি অনেকটা কাছাকাছি এটা তোমরা ভাবতে পারো যে সব থেকে বড় সিলেবাস যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় যে এখানটাই শুধুমাত্র পেপারের দিক থেকে তো কেউ যদি এই পেপারটাকে যদি ঠিকঠাক ভাবে নেয় এবং যেহেতু নেট সেট করা মানেই তো আমরা তো ওই প্রফেশনের দিকেই যাচ্ছি তো অতএব আমাকে যদি ওই সিএসসি কলেজ সার্ভিস কমিশন হোক বা পিএসসি হোক যেই হোক না কেন তো আমাকে যদি সেই জায়গাটা নিজেকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে আমাকে আরও বেশি পরিমাণে যোগ্য হতে হবে মানে কখনো যেন না আমার ওই টিচার ডেজিগনেশনটা যাতে না মানে একদম ফাঁকা ফাঁকা লাগে এটাই আমার বলার উদ্দেশ্য বেশ আমরা আসছি আজকে অভ্যাসনের জায়গাতে অভ্যাসন কি অভ্যাসন হচ্ছে লাবণী তুমি একটু শোনো তোমার যে যে জায়গাগুলো অসুবিধা হবে তুমি নিজের মতো করে একটুখানি নোট করে রাখবে কারণ তুমি তো একেবারে শুরুতেই আসছো পরে তোমাকে নিয়ে বা বাকি যারা নিয়ে আছে তা চারজনকে নিয়ে একটা একটা যদি আমার সময় হয় বা তোমরা যদি সেইভাবে ফ্রি থাকো সেই সময় তাহলে একটুখানি বসা যাবে একটু একটু করে হয়ে যাবে বাকি ক্লাসগুলো রিক্যাপ হয়ে যাবে আর নেক্সট ক্লাস থেকে আমি চেষ্টা করব রেকর্ডিং প্রোভাইড করে দেওয়া বেশ আজকের চ্যাপ্টারে আসছি
Obversion, obversion is an immediate inference that is easy to explain once the concept of a term complement is understood. To obvert a proposition will change its quality. Dekho, ekhane hoche ager bari amra dekhe silam je shekhane ki shekhane quantity change hoye silo, kintu exceptional case. Kothai bolte paro? Mone porche a proposition sir khetre. যে আমরা দেখেছিলাম কনভারশনের দুটো টাইপ একটা সিম্পল কনভারশন আর একটা কনভারশন বাই লিমিটেশন এটা এখানে চেঞ্জটা হয়েছিল যে কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে সে এ প্রপোশনস থেকে কনভারশন করতে গেলে আমি আমাদের আই করতে হচ্ছিল তার বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেজন্য আমাদের আই করতে হয়েছিল এবং আই করতে যাওয়াতে আমাদের মধ্যে কি কোয়ান্টিটিটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু জেনারেলি কনভার্সনে কোয়ান্টিটিরও কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কোয়ালিটিরও কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এখানে অবভার্সনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে দেখো টু অবভার্ট এ প্রপোজিশন যে প্রপোজিশনসটাকে আমি অবভার্সন প্রসেসের মধ্যে আসছে একটা প্রেমিস থাকবে আর একটা কনক্লুশন থাকবে আগেই আমরা বলেছি যে ইমিডিয়েট ইনফ্লুয়েন্স মানে হচ্ছে যে যেখান থেকে একটি মাত্র হেতু বাক্য থেকে একটি মাত্র প্রেমিস থেকে কনক্লুশন ড্রাইভ করে তাহলে একটি মাত্র আমার হেতু বাক্য থাকবে সেই হেতু বাক্যটা সেই হেতু বাক্যটার থেকে যে সিদ্ধান্তটা আসবে সেইটাকে বলা হচ্ছে অবভার্ট এ প্রপোজিশন উইল চেঞ্জ ইটস কোয়ালিটি তাহলে তাদের মধ্যে হচ্ছে কি আমার গুণের পরিবর্তন হবে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ যদি সেটা অ্যাফারমেটিভ থাকে তাহলে সেটা আমার নেগেটিভে চলে আসবে যদি সেটা নেগেটিভ থাকে তাহলে সেটা আমার অ্যাফারমেটিভ হয়ে যাবে তার মানে হলো অবভার্সেন অবভার্সেন প্রসেসে যদি আমার প্রপোজিশনস এ থাকে তাহলে তার কোয়ালিটি কি অ্যাফারমেটিভ তাহলে সেটা যখন অবভার্ট হবে মানে হচ্ছে সিদ্ধান্তে আসবে তখন সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি চেঞ্জ হবে তার মানে অ্যাফারমেটিভটা আমার নেগেটিভ হয়ে যাবে অ্যাফারমেটিভটা আমার নেগেটিভ হয়ে যাবে সিমিলারলি যদি আমার আই থাকে তাহলে সেই অ্যাফারমেটিভটাও আবার নেগেটিভ হয়ে যাবে নেগেটিভ হলে আমার কি হবে হয় আমার ই হবে নতুবা ও হবে সেরকমই এ এ যদি থাকে তাহলে আমার হচ্ছে কি কোয়ালিটিটা চেঞ্জ হবে তাহলে এ বছরের কোয়ালিটি অ্যাফারমেটিভ তাহলে আমার কনক্লুশনে আসবে কি হয় নেগেটিভ আসবে আর নেগেটিভ প্রপোশনস দুটো আমরা জানি ই আর ও যে কোনো একটা আসবে একটুখানি শুনে যাও একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে হাই ওভার দ্য সাবজেক্ট টার্ম রিমেন্স আনচেঞ্জড and so does the quantity of the ekhane abar dekhbe prepositions hoye geche eta keno hoy jani na eta hoye thake propositions ha however the subject term remains unchanged orthat amar hetu bakker je subject term thakbe shei ta unchanged thakbe mane subject ta subject i thakbe conclusion e eshe subject ta subject i thakbe thik ache ei kotha ta bola holo ebare bola hocche ebar udaharan neya hocche je a propositions er khetre অল রেসিডেন্টস আর ভোটার্স এখানে বেশি কিছু কিন্তু জড়ানোর কিন্তু কিছু নেই শুধুমাত্র ওপরে ওপরে তোমরা বিষয়টাকে জাস্ট বুঝে নাও ওপরে ওপরে বিষয়টাকে বুঝে নাও এ প্রপোজিশনস কি এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে অল রেসিডেন্টস আর ভোটার সমস্ত নাগরিক হচ্ছে মানে ভোটদাতা ভোট দিতে পারবে এমন আর কি হ্যাজ অ্যাজ ইটস অবভার্স দ্য ই প্রপোজিশন তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে দেখো আমাদের কি যে দুটো কন্ডিশনস এখানে যে এখানে কোয়ালিটির চেঞ্জ হবে কিন্তু কোয়ান্টিটির কোনো চেঞ্জ হবে না আর সাবজেক্টটা আমার সেম থাকবে থার্ডলি যেটা আমার প্রেডিকেট থাকবে তার কমপ্লিমেন্টারি ক্লাস হবে কনক্লুশনে এসে মানে অবভার্স প্রপোজিশনসে এসে প্রেডিকেটটার কমপ্লিমেন্টারি ক্লাস হবে বা কন্ট্রাডিক্টারি ক্লাস হবে কমপ্লিমেন্টারি ক্লাস আর কন্ট্রাডিক্টারি ক্লাসটা আমি বলি এটার বাংলাতে বলা হয় বিরুদ্ধ পদ বিরুদ্ধ পদ আর বিপরীত পদের মধ্যে তফাত আছে বিরুদ্ধ আর বিপরীত দুটোর মধ্যে তফাত আছে যেমন ধরো হচ্ছে কি বিরুদ্ধ হচ্ছে ধরো আমি একটা একটা হচ্ছে টার্ম নিচ্ছি কি সাদা হোয়াইট এটা একটা টার্ম এই টার্মটার বিপরীত বিপরীত টার্ম কি হবে অপোজিট ওয়ার্ড কি হবে কালো হ্যাঁ 
কালো তাহলে সাদা শব্দের বিপরীত হচ্ছে সাদা পদটির বিপরীত শব্দ হচ্ছে কালো কিন্তু বিরুদ্ধ পদ কি হবে বিরুদ্ধ পদ হবে সেটা যে সাদা ছাড়া বাকি যতগুলো আছে তার মানে হলো যে সেখানে আমি শুধুমাত্র বলতে পারি না কালো সেখানে সমস্ত রকমের হবে ওই বেনিয়া সহকলার মতো তাহলে বেনিয়া সহকলাটা শুধুমাত্র সাদাটা বাদ দিয়ে হ্যাঁ তাহলে সাদা ছাড়া বাকি যতগুলো রং আছে সেই সব কটা রং হচ্ছে সাদার কমপ্লিমেন্টারি ক্লাস বা কমপ্লিমেন্টারি টার্ম এই টার্মটাকে বাংলাতে অ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় যেমন সাদা সাদা হচ্ছে আমার টার্মটা এবং তার কমপ্লিমেন্টারি ক্লাস বা কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস হবে আমার অসাদা অ হাইফেন সাদা এখানে সেটা হবে তার আগে একটা নন বলে একটা কথা লিখে যাবে তাহলে ভোটার্স এখানে ভোটার্স ক্লাসটাকে বাদ দিয়ে যা কিছু আছে সব কটাই হচ্ছে এখানে কমপ্লিমেন্টারি টার্ম হবে বা কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম হবে যেটা আমরা বলছি বিরুদ্ধ পদ তাহলে সেখানে হচ্ছে কি হবে তাহলে ওই নন শব্দটা লেগে যাবে তোমাকে জানতে হবে না যে কি এর মানে তোমাকে শুধু কমপ্লিমেন্টারি ক্লাস বললে তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে যে ওই টার্মটার আগে আমার নন বলে একটা কথা লেগে যাবে তাহলে এখনো পর্যন্ত তিনটে জায়গাতে তিনটে জায়গাতে উপনীত হয়েছি বলছি আরো একবার অবজারশনের ক্ষেত্রে আমার কোয়ান্টিটির কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে আমার ইউনিভার্সাল প্রপোজেশনস যদি আমার প্রেমিস হয় তাহলে কনক্লুশনও ইউনিভার্সাল প্রেমিসই হবে কোয়ালিটির চেঞ্জ হবে প্রেমিস যদি অ্যাফর্মেটিভ হয় তাহলে কনক্লুশন নেগেটিভ হবে আবার প্রেমিস যদি নেগেটিভ হয় কনক্লুশন পজিটিভ হবে এটা আরেকটা হচ্ছে কি যে থার্ডলি আমার হচ্ছে প্রেমিসের আর কনক্লুশনের মানে অবভার্ট আর অবভার্স এই দুটোর সাবজেক্ট সাবজেক্ট টার্ম একই থাকবে এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না সাবজেক্ট সাবজেক্টে থাকবে শুধুমাত্র চার নম্বরে কি প্রেডিকেট টার্মটার সঙ্গে একটা হচ্ছে প্রেডিকেট টার্মটা প্রেমিসের প্রেডিকেট টার্মটা কনক্লুশনে ওই টার্মের কমপ্লিমেন্টারি ক্লাস বা কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস হবে কমপ্লিমেন্টারি ক্লাস কমপ্লিমেন্টারি টার্ম বা কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম এই দুটো আমরা বলতে গিয়ে মানে এটা একটাই শব্দ দুটো সিনো নমাস এখানে আমরা বলতে গিয়ে আমরা দেখালাম যে দুটো কথা যে একটা বিরুদ্ধ পদ মানে তার বিপরীত পদটা কিন্তু নয় আমরা উদাহরণ দিতে গিয়ে বললাম যে সাদা শব্দটার বিরুদ্ধ পদ হচ্ছে কালো কিন্তু কালোটা সাদা শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে বা বিপরীত পদ হচ্ছে কালো কিন্তু ওই কালোটা হচ্ছে কি যে আমার বিরুদ্ধ পদ কিন্তু নয় বিরুদ্ধ পদ হবে সেটা যেটা সাদা থেকে ভিন্ন সমস্ত রং সমস্ত রং হচ্ছে সমস্ত রঙের যে সমস্ত কালারগুলো রয়েছে আমাদের হ্যাঁ বেগুনি অরেঞ্জ উমুক্ত সুপ যতগুলো রয়েছে সব কটাই হবে আমার এখানে কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম সেইটাকে বোঝানোর জন্য আমাকে বলতে হবে ওই টার্মটার সঙ্গে ওই টার্মটার আগে আমাকে নন এন ও এন বলে একটা কথা জুড়ে দিতে হবে তাহলে ওর দ্বারা বোঝা গেল যে ওইটি ছাড়া বাকি সব চারটে কথা এক্সাম্পল আসা যাক Obversion is a valid immediate inference when applied to any standard form categorical propositions আমি স্ক্রিন শেয়ার করেছি তো হ্যাঁ 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 অবভারশন ইজ এ ভ্যালিড এবারে একটা একটা করে আমি এখানে দেখাচ্ছি যে কোন প্রপোজেশনস এর ক্ষেত্রে অবভারশন কি হবে প্রথম দ্য ই প্রপোজেশনস নো আম্পেয়ার আর পার্টিসেন্স পক্ষপাতিত্ব তারা করবে না আম্পেয়ার যদি হয় তারা পক্ষপাতিত্ব করবে না নো আম্পেয়ার এটা আমার প্রপোজেশন এটা কি বলছে হ্যাজ অ্যাজ ইটস অবভার্স যখন এটা আমার কনক্লুশনে আসবে এটা আমার তাহলে প্রপোজেশন এটা আমার প্রপোজেশন নো অ্যাম্পেয়ার আর পার্টিসেন্স বোঝা যাচ্ছে এটা আমার প্রপোজেশনস এবারে এটাকে বলো তোমরা নিজেরা বলো যে ই প্রপোজেশনসটাকে যখন আমি অবভার্সেন করব। 
তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে ই প্রপোজিশনস এর কোয়ান্টিটি একই থাকবে তার মানে ই প্রপোজিশনস এর কোয়ান্টিটি কি ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল তাহলে আমার যখন কনক্লুশন যখন করব তখন সেটা আমার ইউনিভার্সাল প্রপোজিশনসই হতে হবে यस অর নো ইপসিটা দেই হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তাহলে ই প্রপোজিশনস এর কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমার ইউনিভার্সাল এবং কনক্লুশনও আমার ইউনিভার্সাল আসবে তাহলে ই ছাড়া ই ছাড়া ইউনিভার্সাল প্রপোজিশনস আর কে থাকলো এ এ ভেরি গুড তাহলে আমার এ প্রপোজিশনস হয়ে যাবে কনক্লুশনে অবভারশনে সেকেন্ডলি সেকেন্ডলি তাদের আমরা বললাম যে কোয়ান্টিটিটা একই থাকবে আর সঙ্গে কোয়ালিটিটা চেঞ্জ হবে তাহলে অটোমেটিক্যালি ই প্রপোজিশনস থেকে এ এটাই তো আমার কাছে একটাই অপশন তাহলে এখানে তো কোয়ালিটিটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে না यस এটা অ্যাফারমেটিভ হয়ে যাবে এটা অ্যাফারমেটিভ হয়ে যাবে তাহলে ই প্রপোজিশনস থেকে যখনই এ তে আসছি তখন আমার কোয়ালিটিটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার কোয়ান্টিটিটা सेम থাকলো দুটো কথা শেষ তিন নম্বর কথা প্রেমিস আর কনক্লুশন এর সাবজেক্ট টার্ম सेम থাকবে তার মানে ই প্রপোজিশন এর সাবজেক্ট টার্ম কি আছে আম্পায়ার সে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে এত রদ্দুরে তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না এখন ঘরে ঢুকে গেছে সন্ধে বেলা এখন আইপিএল চলছে যদিও থাকবে হয়তো তাহলে আম্পায়ার কথাটা এখানে আমার চেঞ্জ হচ্ছে না আম্পায়ার যেহেতু এখানে সাবজেক্ট টার্ম তাহলে কনক্লুশন আর প্রেমিস এর সাবজেক্ট টার্ম सेम থাকবে তাহলে এ প্রপোজিশনস যখন আমি কনক্লুশনে আসছি তখন সাবজেক্ট টার্মটা আমার একই থাকলো ফোর্থলি প্রেডিকেট টার্ম এর সঙ্গে প্রেডিকেট টার্মটা প্রেমিস এর প্রেডিকেট টার্মটা আমার কনক্লুশনে ওই টার্মের কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম হবে কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম মানে ওই টার্মটার সঙ্গে মানে ওই টার্মটার আগে আমাকে নন কথাটা জুড়ে দিতে হবে নেগেটিভ একদম সিম্পল তাহলে ই প্রপোজিশনস এর আমরা কি পেলাম প্রথম কথা কোয়ান্টিটি আমার একই থাকবে তাহলে ই প্রপোজিশনস যেহেতু ইউনিভার্সাল কনক্লুশন আমার ইউনিভার্সাল হবে তাহলে ইউনিভার্সাল প্রপোজিশনস কে হবে এ হলো সেকেন্ডলি তাদের মধ্যে কোয়ালিটির চেঞ্জ হবে ই আর এ এর মধ্যে কোয়ালিটি ডেফিনেটলি চেঞ্জ হবে একটা অ্যাফারমেটিভ একটা নেগেটিভ মিটে গেল থার্ডলি তাদের সাবজেক্ট টার্ম সেম থাকবে আম্পায়ার আম্পায়ারই থাকলো আম্পায়ার রেফারি হয়ে গেল না ফোর্থলি প্রেডিকেট টার্মের কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম হবে কনক্লুশনে এসে আর কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম করার জন্য আমাকে ওই টার্মটার আগে শুধু নন কথাটা জুড়ে দিতে হবে বোঝা গেল এটা হলো ই প্রপোজিশনস বুঝতে পারলে মোটামুটি ভাবে প্রত্যেকটা বলি তাহলে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে যাবে দ্বিতীয়ত আই প্রপোজিশনের ক্ষেত্রে দেখছি তাহলে আই প্রপোজিশনসের ক্ষেত্রে কি প্রথমে আমরা দেখব যে কোয়ান্টিটি আমার सेम থাকবে তাহলে আই প্রপোজিশনসের কোয়ান্টিটি কি আই প্রপোজিশনের কোয়ান্টিটি পার্টিকুলার তাহলে পার্টিকুলার প্রপোজিশনস আই ছাড়া আর কি হবে ও ও ও হবে ও হবে বেশ ও হয়ে যাওয়া মাত্রই তার কোয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে গেল সেকেন্ড রুলস একদম ফলো করে গেল থার্ড এ কি আমার সাবজেক্ট টার্ম একই থাকবে তাহলে এখানে উদাহরণ হিসেবে না হয়েছে সাম ম্যান আর পলিটিশিয়ানস কিছু কিছু মানুষ হয় যারা রাজনীতিবিদ রাজনীতিবিদ মানে এখানে সবাই হ্যাঁ স্ত্রীলিঙ্গও হতে পারে পুরুষলিঙ্গও হতে পারে তবে এখানে ম্যানটা যেহেতু বলে দিয়েছে সেজন্য আর স্ত্রীলিঙ্গটা হবে না বেশ তাহলে ও প্রপোজিশনসের ক্ষেত্রে তাহলে কি আমার সাবজেক্টটা একই থাকছে ম্যান ম্যান একই থাকলো ওমেন হয়ে গেল না ফোর্থলি প্রেডিকেট টার্মটার কন্ট্রাডিক্টরি ক্লাস হবে পলিটিশিয়ানসের সঙ্গে একটা নন কথা যুক্ত হয়ে গেল নন পলিটিশিয়ানস আই বচনের অভারসেন্সেস ও প্রপোজিশনস ও প্রপোজিশনস হবে কি সাম স্টুডেন্টস আর নট বয়েজ কিছু ছাত্র শিক্ষার্থী রয়েছে স্টুডেন্ট একটা আমরা জানি যে একটা উভয়লিঙ্গ শব্দ তাহলে কি এখানে স্টুডেন্টস কিছু কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে যারা হচ্ছে ছেলে নয় ছেলে নয় বলেছে এখন কি সেটা বলেনি কিন্তু আচ্ছা তাহলে এখানে প্রেডিকেট কে বয়েজ 
Yes. Boys, our predicate term. That is, O proposition sir, khetre ki, our quantity ko nu change hobe na. Tar mane O proposition sir quantity hoteche particular. Particular propositions take a particular yasta with our money, oath a camaca, I asta with IT asha money, hoche automatically shake an ever quality change huegalo. Thirdly, student, student see Thakluikani, student star teacher huegalona, what a huge away, students to the Halu Sergon Falkore. Thale students, students Thakluikani, boys zerk age, Thale Prothomedako. O propositions take a amra I asti. এখানে কোথাও একটা গন্ডগোল মনে হচ্ছে দা ও প্রপোজিশন সাম স্টুডেন্টস এক সেকেন্ড আমাকে একটু চেক করতে দাও সাম স্টুডেন্টস আর নট বয়েজ হ্যাজ অ্যাজ ইটস অবজার্স দা আই প্রপোজিশনস সাম স্টুডেন্টস আর নট নন বয়েজ আচ্ছা এখানে বলো তো কে বলবে এখানে কি ভুল আছে আমার বিশ্বাস তো বলতে হবে হ্যাঁ নট কথা হবে না হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল নটটা তো হচ্ছে ও প্রপোজিশন আই প্রপোজিশনস ফর মি না তাহলে এখানে নট কথাটা হবে না সাম স্টুডেন্টস আর নন বয়েজ হলো প্রত্যেকটা প্রপোজিশনস কে আমরা দেখলাম অবভারশনে যে কি কি অপশন হচ্ছে ঠিক আছে এখানে দেখো আমি একটু মেনশন করে দিয়েছি দা প্রপোজিশন সার্ভিং অ্যাজ প্রেমিস ফর দা অবভারশন ইজ কল অবভারটেন্ট যেটা যেটা আমার প্রেমিস সেটা আমার অবভারটেন্ট কনভারশনের ক্ষেত্রে যেটা প্রেমিস থাকে আমরা কি বলেছিলাম फार्स মানে হলো অবভারটেন্ট কথাটার অর্থ হলো বিবর্তনীয় অবভার্স কথার অর্থ হলো বিবর্তিত যেটা হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে আমার প্রেমিসটাকে অবভারশনের বেলায় বলতে হবে অবভারটেন্ট কনক্লুশনটাকে বলতে হবে অবভার্স ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি একটু ফর্ম গুলো একটু ওভারভিউ হিসেবে লিখে দিয়েছি তাহলে তোমাদের তোমাদের কাছে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে যাবে অবভারটেন্ট প্রপোজিশনস যদি এ হয় তাহলে এ প্রপোজিশনস এর ফর্ম কি হবে অল এস ইজ পি অল এস ইজ পি এর অবভার্স কি হবে ই প্রপোজিশন ই প্রপোজিশনস এবং ই প্রপোজিশনস তখন কি হবে নো এস ইজ নন পি মানে এ থেকে ই যখন আসছে আমার কোয়ান্টিটি তো চেঞ্জ চেঞ্জ হবে না তার মানে ইউনিভার্সালটা ইউনিভার্সালি থাকবে তাহলে এ প্রপোজিশনস থেকে ই এই হবে একমাত্র কারণ আমাকে সেখানে কি কোয়ালিটি চেঞ্জ করতে হবে কোয়ালিটিটা যদি আমাকে চেঞ্জ করতে হয় তাহলে তো ইউনিভার্সাল রাখতে হয় এবং কোয়ালিটিটা যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমার এ এটা ইয়েই হবে আর তো কোনো অপশন নেই আমার কাছে তাই না তোমাকে পাস করতে হলে তোমাকে পড়তে হবে তোমাকে জানতে হবে এখন তো সেই ইন্ডিভিজুয়ালি গাইডেন্স দিচ্ছে পুরো ক্যামেরা লাগিয়ে একেবারে আগের বারে যেখানে আমার সিট পড়েছিল সিস্টার নিবেদিতা ওখানে খুব ভালো তাদের বন্দোবস্ত ছিল এটা কোন ওদের কোন ডিভাইস কোন সমস্যা করেনি আমাদের রুমে যারা যারা ছিল খুব ভালো ওদের সিস্টেমটা বেশ ভালো ছিল মানে একেবারে তারা ক্যামেরা অন রেখেছে এবং মাঝে মাঝে তারা আসছে কোন রকম অসুবিধা হয়নি তবে অত্যাধিক পরিমাণে তারা করেছে মানুষজনকে বাথরুম নিয়ে গেলে একদম জেড প্লাস সিকিউরিটি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আবার বের করছে এরকম তো যাই হোক সেটা আলাদা কথা কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাকে এখানে যদি কোয়ালিটি চেঞ্জ করতে হয় কোয়ালিটিটার যদি চেঞ্জ করতে হয় এবং কোয়ান্টিটিটা যদি সেম রাখতে হয় তাহলে আমার এ বচনটা ই ই না হয়ে পারে না তার মানে এ প্রপোজিশনস এখানে একটু ঘুরিয়ে বলছি কথাটাকে যে এ প্রপোজিশনসের কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমার ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিটিটাকে আমাকে সেম রাখতে হবে তার মানে আমি সেটা অবভার্সনে গিয়ে এও করতে পারি আবার ইও করতে পারি আমার কাছে দুটো অপশান থাকলো আমি সেটাই বলছি যদি আমাকে বলে যে কোয়ান্টিটিটাকে সেম রাখতে হবে তার মানে এ প্রপোজিশনের অবভার্সন করছি এবং আমাকে বলা হচ্ছে যে কোয়ান্টিটিটা সেম রাখতে হবে তার মানে ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল রাখতে হবে ইউনিভার্সাল প্রপোজিশন আমরা জানি এ প্রপোজিশন ইউনিভার্সাল প্রপোজিশন এবং যদি এটাকে ইউনিভার্সালি রাখতে হয় তাহলে হয় আমাকে এ রাখতে এ করতে হবে নতুবা ই করতে হবে 
এটাকে আমরা করতে পারবো না কেন বা সেকেন্ডে আমাকে বলে দিচ্ছে যে আমাকে কোয়ালিটির চেঞ্জ করতে হবে তার মানে সেটা অ্যাফারমেটিভ থাকলে নেগেটিভ করতে হবে তার মানে এ থাকলে সেটাকে ই করতে হবে বোঝা গেল তাহলে এখানে আমি ফর্মগুলো দিয়ে বলেছি অল এস ইজ পি তার হচ্ছে অবভার্স ই প্রপোজেশনস নো এস ইজ নন পি অবভার্টেন্ট আবার সেকেন্ডলি প্রত্যেকটা প্রপোজেশনস এখানে আমি দেখিয়েছি অবভার্টেন্ট কি যে ই প্রপোজেশনস হচ্ছে আমার যদি অবভার্টেন্ট হয় তাহলে ই প্রপোজেশনের ফর্ম হচ্ছে নো এস ইজ পি তার কনক্লুশন বা অবভার্স হবে কি ই প্রপোজেশনস থেকে আমার এ হবে এর কি হবে অল এস ইজ নন পি ঠিক আছে অবভার টেন্ডে আমার যদি আই থাকে তাহলে সেটা অবভার্সে ও হয়ে যাবে এবং প্রেডিকেটের আগে একটা নন কথা জুড়ে যাবে সেরকমই ও প্রপোজেশনসের ক্ষেত্রে যদি এটা হচ্ছে ও প্রপোজেশনসের ফর্ম সাম এস ইজ নট পি অবভার্স হচ্ছে কি আই প্রপোজেশন সাম এস ইজ নন স্যার আইটা আরেকবার একটু বলবেন আই প্রপোজেশনসে দেখো প্রথম রুলস কি যে আমার এটা दुटोई তাহলে আমি আইটা করতে পারবো না কেন না পরের রুলসে আমাকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে তার মধ্যে কোয়ালিটির চেঞ্জ হবে তার মানে আইটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ তাহলে আমাকে নেগেটিভ করতে হবে অগত তো আমার কাছে তো কোনো রাস্তা নেই তাহলে আমাকে ওটা করতে হবে নেগেটিভ যদি আমাকে করতে হয় নেগেটিভ একটি অপশান বুঝতে পারছো তো তাহলে ও প্রপোজেশনস করলে আমার দাঁড়ালো যে সাম এস ইজ নট নন পি এই কথাটা আমার জানাবে কারণ প্রেডিকেট টার্মটাকে আমাকে কন্ট্রাডিক্টরি টার্মের মধ্যে আনতে হবে আর সাবজেক্ট আমার সাবজেক্টই থাকবে তাহলে সাম এস এখানেও থাকবে সাম এস ঠিক আছে পি এর জায়গায় শুধুমাত্র নন পি হয়ে যাবে কতগুলো উদাহরণ করা যাবে তাহলে আরো বিষয়টা স্পষ্ট হবে চলো লেখো অল সিটিজেন্স আর ভোটার তাতে পেন আছে তো সবার কাছে All citizens are voter. All citizens are voter. It is open to you. It is open to you. All citizens are voter. What is the version? No citizens are non-voter. No citizens are non-voter. 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 शन की men are not non honest wah chalo next some flowers are red eta bolbe moyuri konar some flowers are not red o oh, hobe फ्लावर्स অবভারশন করতে গেলে আই প্রপোজিশনস এর অবভারশন আমরা দেখলাম যে ও হবে হ্যাঁ সাবজেক্ট এর সাবজেক্টই থেকে যাবে তাহলে সাম সাম फ्लावर्स এখানে সাবজেক্ট ছিল সাবজেক্টই থাকলো হুম সাম फ्लावर्स আর 
not এ পর্যন্ত ও প্রপোজিশনের ফর্ম চলে এসেছে এবার আমাকে প্রেডিকেটটা বলতে হবে তাহলে প্রেডিকেট কি ছিল ওখানে রেড রেড হ্যাঁ তার কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম কে হবে কি হবে নন রেড হ্যাঁ তাহলে তোমার পুরো অবভারসনটা কি হলো সাম ফ্লাওয়ার্স আর নট নন রেড হ্যাঁ ওই তুমি নট কথাটা আগে বলোনি কিংবা নন কথাটা বলোনি যেকোনো একটা কিছু করেছো নটটা বলিনি আচ্ছা বেশ এখন বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার তো এখানেও তো এলএফ আর লাস্টে প্রিপজিশনটা লিখতে হবে এখানে এটা বলতে হবে না এখানে শুধু বলতে হবে যে অবভারস বলে বলতে হবে বা তুমি বলতে পারো কনক্লুশন বলতে পারো এলএফটা না বলে কারণ এটা এলএফ তুমি কি করে বলছো এলএফটা তো সেন্টেন্স থেকে যখন আমি বচনে ট্রান্সফার করছি এটা তো আমার সেন্টেন্স নয় তাহলে উপরেরটা তো আমার প্রপোজিশনস বুঝতে পারলে হ্যাঁ কিন্তু স্যার আগের দিনের ওটার ক্ষেত্রে তো বলা হয়েছিল তাহলে সেটার তো হবে না আগের দিনে কি বলা হয়েছিল আগের দিনে যে বিষয়টা আপনি শিখিয়েছিলেন না ওই আবর্ণ আমি এলএফ দিয়ে এলএফ দিয়ে তো বলিনি আমি শুধু সেন্টেন্সের বেলাতে বলেছি আগে যে একটা সেন্টেন্স থেকে যখন আমি প্রপোজিশনে ট্রান্সফর্ম করছি তখন আমাকে লজিক্যাল ফর্ম কথাটা বলতে হচ্ছে কেন তার কারণ হচ্ছে ওইটা একটা সেন্টেন্স ওইটা একটা বাক্য কিন্তু আমি যখন ওইটা করছি তখন একটা লজিক্যালি ফর্মে তো আসছে সেটা সে কথাটাই বলা হচ্ছে কিন্তু অলরেডি যেটা লজিক্যাল ফর্মে আছে সেটাকে তো আমি আর বলতে পারি না তাই না ঠিক আছে বেশ ভালোই জিজ্ঞাসা করেছো অনেকের এটা নিয়ে কনফিউশন হতে পারত থ্যাংক ইউ আচ্ছা এ পর্যন্ত মোটামুটি সবাই বোঝা গেছে नीचे सठीक এবারে সেখানে অনেকগুলো ফর্ম দিয়ে দিল এবার তোমাকে তখন তোমাকে তখন বুঝতে হবে যে কোন ফর্মটা কিসের সঙ্গে ম্যাচ করছে মানে অল এস ইজ পি এটা যদি কনভার্সেন হয় তাহলে কি হবে বলো আই হবে সাম পি তুমি ওইটা বুঝতে পারবে না কারণ আগের দিন ক্লাসে এটা হয়েছিল আজকেরটা তুমি ধরো যদি অল এস ইজ পি থাকে এবং যদি অপশনের মধ্যে এটা থাকে যে কি তাহলে আজকে দেখলাম যে যে অবভার্সনের ক্ষেত্রে এ প্রপোজিশনস এর ই হয় তাহলে অল এস ইজ পি এটা হবে নো এস ইজ নন পি এটা আমার লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট কিন্তু দুটো বুঝতে পারছো তাহলে তোমার ওই অপশনটা কারেক্ট হয়ে যাবে তোমাকে প্রশ্নটা দেখে বুঝতে হবে যে তারা এক্স্যাক্টলি কি চাইছে এবার ধরো অনেকগুলো অপশন দিয়ে দিল পাঁচটা ছটা দিয়ে দিল দিয়ে বললো যে এগুলোর মধ্যে কোনটা সঠিক তার মধ্যে একটা দিল ধরো নো এস ইজ নন পি তাহলে তুমি এটা বুঝতে পারলে যে এটার কিছুই বললো না ওখানে কনভার্সনও বললো না অবভার্সনও বললো না কিছুই বললো না শুধু এটা দিল বললো যে ইফ অল এস ইজ পি ইজ ট্রু বা ইজ ট্রু বললো না বা তখন বললো যে এই অল এস ইজ পি দিল এবং বললো যে আর লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট টু দিয়ে নিচে আমাকে অপশানে দিল নো এস ইজ নন পি All S is non-P, some S is not non-P, some S is not non-P. Jodhi yama ke dae, ta hulhe tumhi shaha ji bujhe nite paar chho, jay ekaan aekta obversion er aekta form ke jigasha kara hoa chhe, ebong A propositions er obversion form hoa chhe, aamar E propositions ebong shekhetre hobe, no S is non-P. Acha. Bojha galo, ebara eeglo akadhik dite paare. একাধিক দিতে পারে আগের দিন ক্লাসে যেটা আমরা করেছি কনভার্সেন করেছি তাহলে কনভার্সেন যদি হয় এ প্রপোজিশনের কনভার্সেন হলে কি হবে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটের মধ্যে একটা চেঞ্জেস ইন্টারচেঞ্জ হবে তখন এ প্রপোজিশনের কনভার্সেন জেনারেলি আই প্রপোজিশনস হবে এবং সেখানে প্রপোজিশন ফর্মটা হবে মানে কনভার্সটা হবে সাম এস সাম পি আর এস তাহলে ওইটা যদি আমার অপশনে থাকে তাহলে ওইটাকেও আমাকে পিক করতে হবে কারেক্ট হিসেবে बुजते 
शेष कर কনসেপ্ট শুধু বুঝলে হবে না এবং কোশ্চেনস অ্যানসার আলোচনা করার সময় আমরা দেখব যে সেখানে আরো डिफरेंट डिफरेंट কোশ্চেনস থাকছে যেখানে হয়তো সেই বিষয়টা এই কনসেপ্টের মধ্যে আমরা আলোচনাই করিনি তাহলে সেটা আরো নতুন করে ইন্টারভিউস হবে আর এটা আমরা তো লেন্দি প্রসেস হিসেবে চালাতে পারি না কারণ আমাদের সামনেই চলে আসছে জুনে নেট চলে আসছে অতএব আমরা একটা টার্গেট অতএব এটা আমি ভাবছি আমি তোমাদেরকে ভাবাতে চাইছি যে এই লজিক্যাল রিজনিং চ্যাপ্টার থেকে बेकारा बुझे मान से समय अतिक्रांत कर लो मान से रिडिंग रिडिंग सहज इंगरेजी बला आज तुम्हारा निजे बुझे जा যেখানে বুঝতে পারবে না সেটাকে মার্ক করবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে আমি বলছি না যে তাকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারবো কিন্তু আমি উত্তর দেব বেশ কন্ট্রাপোজিশনে হবে যেটা সেটা হচ্ছে কনভার্সেন আর অবভার্সেনের মার্চ একটা মার্চ প্রসেস একটা মিক্সিং প্রসেস একটা মিক্সিং প্রসেস কন্ট্রাপোজিশনে একটা প্রপোজিশনস থেকে যখন আমরা কন্ট্রাপোজিশনস করব से क्षेत्र प्रथम सुनबे मन दिए प्रथम ओ प्रपोजिशनसटार अभार्सन करब दें कन्भार्सन करब तर लास्टलि से आर अभार्सन कर एकदम सहज कन्ट्रापोजिशने जे प्रेमिसा थे जे प्रपोजिशनसार से प्रपोजिशनसटा के प्रथम विवर्तन करब द्वित क्षेत्र आवर्तन करब तृत्य क्षेत्र आर विवर्तन करब ता कि बेपार धरा जा प्रपोजेंस ए प्रपोजेंस क्षेत्र तीन प्रसेसिंग प्रथम करते हैं
তাই হোক এখানে আমি পুরো বোর্ডটা ড্র করতে পারবো না যদি আমি এটা করি বেশ ঠিক আছে কনভার্সন প্লাস আবার অবভার্সন এই তিনটি একত্রিতে করা হবে একত্রে এই তিনটে করা হবে প্রথমে অবভার্সন করা হবে তারপরে কনভার্সন করা হবে তারপরে আবার অবভার্সন করা হবে কিভাবে এবার দেখি অবভার্সন মানে আমরা জানি বিবর্তন কনভার্সন মানে আবর্তন অবভার্সন মানে বিবর্তন এই তিনটে প্রসেস একসঙ্গে করা হবে কিন্তু মিনিংটা একই থাকবে এবার দেখা যাক একটা একটা করে দেখা যাক ঠিক আছে ধরো আমি এ প্রপোজিশন নিলাম এ প্রপোজিশন নিলে তাহলে এ প্রপোজিশন এর ফর্মটা দিয়ে আমি প্রথমে দেখছি অল এস দেখা যাচ্ছে সবার কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো मध्य बदले जाएन अभ्यस करते अभ्यस कर लेकिन নো নন পি ইজ এস এটা এটা যদি আমি অবভার্স করি তাহলে কি হবে বলো ই প্রপোজিশন কি হবে নন ইজ নন ইজ অল নন ও সরি অল নন ইজ না কেন ইজ নন ইজ কেন হবে নন ইজ অল নন 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 এ নন পি ইজ নন ইজ क्वालिटीशन क्वानिटी सरि 
দেখো প্রথমে আমার এ প্রপোজিশন ছিল অল এস ইজ পি আমি করলাম অবভার্স অবভার্স করলে কি হবে সাবজেক্ট সাবজেক্টে থাকলো মানে এটা এ প্রপোজিশন যেহেতু আসে তাহলে এ প্রপোজিশন অবভার্স আমার ই প্রপোজিশন হয় আমরা জানি তাহলে ই প্রপোজিশন হলে কি নো এস এসটা এসি থাকলো সাবজেক্ট সাবজেক্টই থাকলো ইজ নন পি পি এটার কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম হলো নন পি আবার যখন কনভার্স করব তখন এই নন এই এই প্রপোজিশনসটা করতে হবে ইটা এই এ তখন ভুলে গেলাম এ বাদ আউট আউট অফ মাইন্ড আউট অফ সাইট বাদ হয়ে গেল কনভার্স কনভার্স এসে কি হলো নো এস ইজ নন পি এটার কনভার্স হবে ই প্রপোজিশনস এর কনভার্স ই হবে আবর্তন ই হবে তাহলে কি হবে নো নন পি ইজ এস কারণ এইটা শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে আমার সাবজেক্টটা এখানে এখানে প্রেডিকেটটা এখানে চলে আসবে সাবজেক্টটা এখানে চলে আসবে তাহলে কি নো নন পি ইজ এস এটা হলো এবারে এটার অভ্যাস করতে হবে তখন আমি আগেরটা ভুলে গেলাম এবার এটা এটার অভ্যাস করলে কি হবে যে নন পি যেটা আছে সেটা তো আমার সাবজেক্ট পি থাকুক না কেন পিটা তো আমার এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেছে তাহলে পিটা তো নন পিটা তো আমার সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে এখানে সাবজেক্টই থাকবে সাবজেক্টের তো কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে ই প্রপোজিশনস এর অভ্যাস হবে এ প্রপোজিশনস এ প্রপোজিশনস এর ফর্ম শুরু হয় অল দিয়ে এবং সাবজেক্ট আছে এখানে নন পি তাহলে আমার নন পি হলো তারপরে আমার প্রেডিকেট যেটা আছে তার আমার কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম হলো নন পি হলো বোঝা গেল নেক্সট এবার আমরা দেখছি ই প্রপোজিশনস ঠিক আছে ই প্রপোজিশনস এ বলো ই প্রপোজিশন ফর্ম নুচ্ছি আমরা কোনো কিছু নিচ্ছি না এখানে নো এস আর পি এটা আমার ই প্রপোজিশনস আছে এবারে হতে পারে যে সেখানে কোনো একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিয়েছে সেখান থেকে তোমাকে লজিক্যাল ফর্মে আসতে হবে লজিক্যাল ফর্মে না আসলে এগুলো কোনোটাই কিছু করা যাবে না ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমাকে কি করতে হবে অভ্যাস করতে হবে বিবর্তন করতে হবে বিবর্তন করলে আমার এটা কি দাঁড়াবে বেশ তাহলে বিবর্তন করলে আমার এ বচন হবে এবং এটা হবে অল এসটা এসি থাকবে প্রেডিকেটটার কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম হবে তার মানে নন পি হবে নন পি এইটা হয়ে গেল আমার অভ্যাস এ প্রপোজিশন এরপরে আমাকে কি করতে হবে কনভার্স কনভার্স এ কি হবে এ প্রপোজিশন আর কনভার্স নন পি আর এ হ্যাঁ এ প্রপোজিশনস এর কি বললে তুমি সাম নন পি আর এ আই প্রপোজিশন হ্যাঁ আই প্রপোজিশন রাইট আমি এ শুনতে পেলাম তাহলে কি হলো এ প্রপোজিশনস এর কনভার্স আই হবে জেনারেলি আইটা আমরা করছি সাম নন পি আর এস এটা হয়ে গেল আই এবার আই বচনে আবার কি করতে হবে আমাকে অভ্যাস করতে হবে তাহলে অভ্যাস করলে আই বচনের অভ্যাস করলে কি হবে ও হবে তার মানে কি সাম সাম নন পি আর নন নট নন পি আসছি এটা যে করলেন আই ওটা আমরা এও রাখতে পারি কি না 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 এ রাখতে পারো এক্সেপশনাল কেসে কিন্তু এখানে তো কোনো এক্সেপশনাল ব্যাপার হচ্ছে না আমরা বলেছিলাম যে দুটো দুটো টার্ম যদি সংগঠক বাচক হয় মানে ধরো অল ম্যান আর রেশনাল एनिमल তাহলে রেশনাল एनिमल বলতে শুধুমাত্র ম্যান কি বোঝায় তাহলে সেখানে আমরা বলবো যে অল রেশনাল ম্যান আর एनिमल আর ম্যান অল রেশনাল एनिमल আর ম্যান এটা বলবো বা হতে পারে অল স্কোয়ারস আর বা হতে পারে আর অন্য অন্যান্য আমরা যে সমস্ত বলেছিলাম যে একটা টার্ম আর একটা টার্মের সঙ্গে যদি সিনোনোমাস হয় যে দুটো অর্থ একই ডিফারেন্ট না সেক্ষেত্রেই আমরা শুধুমাত্র এ প্রপোজিশনস করব ওই জন্য মাঝখানে বলেছিলাম যে তোমরা এই কথাটা ভুলেই যাবে প্রায় করার সময় জেনারেলি কিন্তু আই হবে 
এটা এক্সেপশনাল কিছু কেস বুঝতে পারলে এটা আচ্ছা এবার আই প্রপোজিশনস এ দেখছি আমরা আই প্রপোজিশনস এর ফর্ম কি সাম এস আর টি এটা আই প্রপোজিশনস তাহলে সাম এস আর পি এটা কি হবে প্রথমে আমার হবে অবভার্স এস আর নট পি সাম এস আর নট পি নট নন পি হ্যাঁ তাহলে সাম এস আর নট নন পি হলো ও হলো এবারে এটার কনভার্স হবে কনভার্স করলে কি হবে ও প্রপোজিশনস এর কনভার্স হয় না নন পি নট এস কে নন পি এস করছে একটু দেখি তার মুখখানা मुश्किल भेबे नम्बर ठीक है आई प्रपोजिशन कन्ट्रापोजिशन ही सम्भव न पी मैं <laughs> एक्साम्पल निची साम एस आर नट पी से नट पी पी मान तो प्रेडिकेट तेडिकेटा नन पी निची शुद्ध पी ना नहीं तो करते ही एरक जटिलतार मध्य जाब ना क्योंकि बोलो तुम्हारा क्योंकि करते ही ओ प्रपोजिशनसर हमें एक एक्साम्पल दीची साम एस आर नट पी एटा हे एक फर्म कंतु प्रेडिकेट एखे कि वो पीटा तो प्रेडिकेट जैगा कन्भार्स चौधरी
আচ্ছা অভ্যাসটা আমাদের বলবে হচ্ছে কমল মন্ডল কমল না কামাল জানি না কামাল হোসেন বলে একজন আছেন নিমেষে অঙ্ক লিখেছেন উনি কমল মন্ডল মাইক্রোফোন অন করো আমি চেষ্টা করছি বোঝা আমি প্রত্যেকদিন ক্লাস করা হয় না তো বেশ তুমি চেষ্টা করো না চেষ্টা করলে চেষ্টাটা করো বলো অভ্যাস করলে কি হবে আই প্রো আই আই এর অভ্যাস অভ্যাসন কি হয় আমরা জানি ও হয় ও হয় তো কমল কে পাওয়া যাচ্ছে না সে মিউট করে দিয়েছে ও হয় পারবো না ও হয় দেখো তুমি পারবে কেন পারবে না অভ্যাসনের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে যদি সেটা আই প্রপোজিশনস হয় তাহলে সেটা ও প্রপোজিশনস হবে আমরা দেখেছি কেন না আই প্রপোজিশনস এর কোয়ান্টিটি কি পার্টিকুলার আর ও প্রপোজিশনস পার্টিকুলার এবার আমরা বলেছি যে যে কোয়ান্টিটির কোনো চেঞ্জ হবে না তার মানে আই প্রপোজিশনস এর কোয়ান্টিটি যদি আমাকে সেম রাখতে হয় আর কোয়ালিটি যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে ওই হবে ও প্রপোজিশনস না হয় তার পারে না তাহলে ও হলো এবারে বলছি ও প্রপোজিশনস এর যে মানে এটা হচ্ছে আমার আই প্রপোজিশনস উপরে আছে এদিকে গেল তাহলে এখানে কি হবে সাম যেমন আছে সেরকমই থাকলো সাম সাবজেক্টটা আমার সাবজেক্টই থেকে যাবে নন পি নন পি এটা ঠিকঠাক লেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ তোমরা বুঝে নাও সাম নন পি আমি মুখে বলছি সাম নন পি আর not not এটা হচ্ছে আমার এই পর্যন্ত ঠিকঠাক এরপরে এস টা আমার হচ্ছে কি হবে কন্ট্রাডিক্টরি টার্ম বসবে তার মানে এস এর আগে একটা নন কথাটা জুড়ে যাবে তার মানে নন এস কন্ট্রাপোজিশন শেষ এরপরে কিছু কিছু উদাহরণ দিই আমরা কটা বাজে 8:30 টা অলরেডি বেশ আমরা কয়েকটা एग्जांपल না ওয়াট ইন অফ যেখানে করা হচ্ছে যেটাতে করা হচ্ছে সেটা তো উদাহরণ নি সাম ম্যান আর মোটার যাকে জিজ্ঞাসা করবো সে বলবে হ্যাঁ এটা আমার এ প্রপোজিশন এটা আমার লজিক্যাল ফর্মের মধ্যে আছেই এটাকে আমরা করছি কন্ট্রাপোজিশন কন্ট্রাপোজিশন করছি তার মানে হলো যে প্রথমে আমাকে করতে হবে অভার্সেন তারপরে কনভার্সেন তারপরে আবার অভার্সেন এটা আচ্ছা তাহলে আমাকে বলো কে বলবে দীপা দি দীপালি মাঝি দি তুমি বলো তাকে চেষ্টা করি যে রেসপন্স দেওয়ার জন্য অন্য থাকে কিছু নয় 
আমি রিসেন্টলি জেনেছি দীপালিটি হচ্ছে আমার সিনিয়র হবে এবং অনেকেই এখানে সিনিয়র আছে আমি জানি আমি তাদের সঙ্গে পরিচিত নই তো আমার এটা ওই রকম ভাবে কেউ কিন্তু নেবে না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে তুমি বলো এটা কি হবে কন্ট্রিবিউশন ক্ষেত্রে অল ম্যান আর মর্টাল নো ম্যান হার মর্টাল কি হবে বলো এই প্রপোজিশনস বলো শোনা যাচ্ছে না কথা এটা অপরচুনিটি কি হবে নো ম্যান আর তার পরে বাকি গুলো কি করছি নো ম্যান আর বলো तपर একতা ঘোষ দিদি বলো একতা ঘোষ দিদি নো ম্যান নো নন মোটাল আর ম্যান এটা অপারেশন করলে কি হবে আমি আজকে পারবো না বেশ সো নেক্সট ইপসিতা দে অল নন মোটাল আর নন ম্যান হ্যাঁ এখন বলো কার কোথায় কোন অসুবিধা থাকলো একদম ইজি ব্যাপার দেখো এবার আমি বলছি যে কোন ক্লাসটার সঙ্গে এমন একটাও ক্লাস কি তোমরা পেয়েছো যে আজকের দেখো আজকের যে জায়গাটা আমরা এলাম প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে আমরা করেছিলাম যে সেন্টেন্স থেকে সেন্টেন্স থেকে প্রপোজিশনসে ট্রান্সফর্ম সেই সেন্টেন্স থেকে প্রপোজিশনসে ট্রান্সফর্ম করার পর একটা প্রপোজিশনস থেকে কিভাবে কনভার্স করা হয় সেটা দেখেছি তারপরে দেখেছি যে কনভার্স করার পর সেটা কিভাবে অভ্যাস করা হয় नष्ट करबा एकदम जतटुकु दरकार ठीक तुकु तुम्हारा शुद्ध एक फलो करो আচ্ছা আমি এবার তোমাদের কিছু কিছু উদাহরণ দিই তোমরা নিজেরা করবে তার আগে তোমরা কিন্তু এই ইয়েটা পড়ে নেবে হ্যাঁ আজকে কি স্কোয়ার অফ অপোজিশনসে যাব কারণ আজকে সময়টা অনেক কম কারণ ওইটাতে ঢুকতে গেলে না একটুখানি এই করতে হবে মানে একটা ফ্রেশ নেক্সট দিন করাবে না আজকে এখানেই থাক সেটা আমিও চাইছি বাকিরা যদি বলে কিন্তু কেউ কেউ সময়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে না হ্যাঁ যে আমাদের কিন্তু ভাগতার আজকে স্যার একসঙ্গে সব বলে ঘুরিয়ে যাব হ্যাঁ এটা আপনি ওই কোনার হ্যাঁ সেটাই তাহলে আমি বরং এক কাজ করি যেহেতু আমি এক্সারসাইজ গুলো দিতে একটুখানি আমার ইয়ে হয়ে যায় হ্যাঁ তো আমি তাহলে তোমাদের বলি তোমরা লিখো তোমরা এগুলো আমাকে করবে কন্ট্রিবিউশন করে আমাকে পাঠাবে ঠিক আছে হবে তো যার যার অসুবিধা থাকলো আমি সময় করব কালকে যদি আমি সময় করে উঠতে পারি তাহলে চারজন আমাকে বললে খুব সম্ভবত কে কে লাবনী বিশ্বনাথ 
शनिवार वैसे नो मैन आर एंजल्स अच्छा सेकंडली सम मैन आर पॉलिटिशियंस विश्वनाथ को तुमरा रात्रि पूर्व जन तो कोटा जगह था को बोलो कथा मन पड़े गल मैम आपत्ति মানে কিছু কিছু জন এমন করে খাতা পাঠিয়েছিল সেটা এত অন্ধকার এবং লেখাগুলো পড়তে ভীষণ অসুবিধা হয় জেনুইনলি অসুবিধা হওয়ারই কথা যে কারো তো আমার কাছে কিছু কিছু খাতা এরকম এসেছে তাদের ফটোগুলো এরকম ভাবেই তোলা তো ম্যাম তখন বলেছিলেন যে একটা বন্ধুকে ও হচ্ছে চেকিং এর জন্য গিয়েছিল যে কোথায় তার ভুল হয়েছে বা কিছু ইন্টারনেটের একটা ইয়ে তো ম্যাম বলেছিলেন যে ওকে নাম ধরে বলেছে আচ্ছা তোমার কি মনে হয় যে আমি পেঁচা जागे से मोटामुटी निशाचर प्राणी मत बस भलो जागले भलो तो बेपार नहीं ख्याल
তারপর লিখো সাম ম্যান আর নট টিচার্স সাম ম্যান আর নট টিচার্স অল গার্লস আর হিউম্যান বিং All birds are fly. Sir, I will tell you about it. All birds are fly. Next, every man is selfish. এটা কিন্তু সেন্টেন্সে আছে এটাকে প্রথমে লজিক্যাল ফর্মে ট্রান্সফর্ম করবে তারপরে অবভার্সন কনভার্সন আবার অবভার্সন এভরি ম্যান ইজ সেলফিস চলো তোমাদের এই উদাহরণগুলোই থাকলো কতগুলো হয়েছে আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সকলকে তাহলে আমরা ছুটি করলাম আর নেক্সট ক্লাস তোমরা অ্যাটেন্ড করবে আর আমি বিশ্বনাথ চেষ্টা করব বিশ্বনাথ কি আছে না চলে গেছে আছে 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 বিশ্বনাথ তুমি কোন তোমার কোন সাবজেক্ট এখন কি করছো বিশ্বনাথ মাইকি আমি শুনছি আমার পলিটিক্যাল নয় এখন কি করছো আমি নেটেরি प्रिपरेशन নিচ্ছি আর প্রফেশনালি ফটোগ্রাফি করি হুম তার ছাপ আছে আর হচ্ছে কোথায় তুমি থাকো কোথায় বাড়ি কোথায় তোমার আমি থাকি বাড়িপুরের আগে মল্লিকপুরের কাছে আছি মল্লিকপুরে মল্লিকপুর সুভাষগ্রাম আছে হুম মল্লিকপুরে আচ্ছা ও তোমার কোথায় মাস্টার্স কোথা থেকে আমার মাস্টার্স আর গ্র্যাজুয়েশন যাদবপুর থেকে ও আচ্ছা তারপরে এখন নেট সেটের জন্য পড়াশোনা করছো তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা বেশ আমরা দেখো আমরা যে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো দেখো পুরোটা হুবহু তো এরকম ভাবে করা যায় না তবে আমি নেক্সট ক্লাসের আগে যেটা আলোচনা হবে তার জন্য যেটা দরকার সেটা তোমাকে আমি কালকে চেষ্টা করব তোমাদেরকে নিয়ে বসার ঠিক আছে তাহলে হবে একটা কাজ করতে কিছু আর আমরা যেটা কি আলোচনা হ্যাঁ 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 
ততটুকু আমি চেষ্টা করছি যে কালকের মধ্যে তোমাদেরকে ইয়ে করা ঠিক আছে একটা সময় করে তোমরা তোমাদের সঙ্গে যদি সেই টাইম টাইমটা যদি ম্যাচ করে তাহলে পরে তখন ইয়ে করা যাবে ঠিক আছে অসুবিধা নেই স্যার টাইম তো একটু বলে দিন আমি মোটামুটি ভাবে ধরছি প্রায় আমি জানিয়ে দেব বিশ্বনাথ তুমি আমাকে একটা মেসেজ করে রাখবে বা কেউ আমি কেউ একজনকে বলে দেব গ্রুপে বলে দেব দাদা বলছি যে আগের দিনের এক্সারসাইজের যে দুই নম্বরের যে মানে হেডিং দিয়ে যেটা ছিল প্রশ্নটা ওটার মানেটা কি যে ট্রান্সলেট দা ফলোইং ইনটু স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম ক্যাটাগরিক্যাল প্রপোজিশন বলে যেটা ছিল বুঝতে পারছেন না জিনিসটা ওটা হচ্ছে যে ক্যাটাগরিক্যাল ক্যাটাগরিক্যাল ফর্ম মানে আমরা বলতে চাইছি যে ক্যাটাগরিক্যাল প্রপোজিশনস এর কথা সেই প্রপোজিশনস গুলো সেই প্রপোজিশনস গুলোকেই বলা হচ্ছে আর কি যে সেই ক্যাটাগরিক্যাল প্রপোজিশনটা করা আছে ওই রকম করে কি সবগুলো হবে হুম 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 একদম প্রত্যেকটা দেখো একটা করে एग्जांपल দেওয়া আছে না হ্যাঁ আছে তো এখানে শুধুমাত্র এই ফর্ম গুলো আমাকে বুঝতে হবে যে সেগুলো এ ই আই বা ও কি হচ্ছে তো সেই অনুযায়ী আমি করব ঠিক আছে তুমি কালকে আমি দেখছি যে যদি একটা কোন সময়টাতে করা যায় আমি এখনি জানাতে পারছি না আমি মোটামুটি আজকে জানিয়ে দেব ঠিক আছে তোমাদের মোটামুটি বলো তোমরা কোন সময়টা ঠিক আছে হ্যাঁ বলো স্যার আপনি গ্রুপ গ্রুপে জানিয়ে দেবেন ঠিক আছে আমি গ্রুপে জানিয়ে দেব তোমরা তাহলে একটু জুড়ে যাবে ঠিক আছে সেই সময় যদি তোমাদের সঙ্গে মিসম্যাচ হয় তাহলে অন্য একটা ইয়ে করা যাবে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই রাখলাম শুভরাত্রি সকলকে